please subscribe and press the bell icon to get latest updates of needs hore er shopno apnara shunchen kahani গল্প প্রেমী পাঠক পাঠিকাদের জন্য নির্ঝরের স্বপ্ন প্রযোজিত কাহিনী গল্প পাঠের অনুষ্ঠানে চিরকালীন ও সমকালীন সাহিত্যিকদের গল্পে আপনাদের স্বাগত গল্প আপনাদের ভালো লাগলে বন্ধুরা অনেক অনেক লাইক শেয়ার কমেন্টস করুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনার মতো একজন শ্রোতার সাথে আমাদের সাহিত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দিন আপনার কাছে স্বরচিত গল্প যদি থাকে আমাদের সেভেন নাইন এইট জিরো ফোর সিক্স জিরো জিরো থ্রি টু এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠান এবং আমরা তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে সমৃদ্ধ হতে পারি আজকের গল্প প্রণব রায় রচিত পাশানগর বিভিন্ন চরিত্রে যারা একসঙ্গে রূপদান করছে সুব্রত সৌমিত্র সুস্মিতা সঞ্জয় এবং অরু গল্প পাশানগর লোকে বলে পদ্মা নদী ভয়ঙ্করী কিন্তু নদীর ভয়ঙ্করী রূপ যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা জীবনে একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করেছিলাম মেঘনার বুকে দেখতে মেঘনা কালো কালো গ্রাম্য মেয়ের মতোই শান্ত শিষ্ট নামটাও তেমনই মিষ্টি কিন্তু মেঘ দেখলে আর রক্ষে নেই উদ্দাম উল্লাসে একেবারে পাগলি হয়ে ওঠে তাই বুঝি তার নাম মেঘনা যে গল্প আজ আপনাদের বলতে বসেছি মেঘনার এই পরিচয়টুকু তার ভূমিকা জীবনে এমন এক আধটা সত্য ঘটনা ঘটে যা গল্পের চেয়েও অদ্ভুত কিন্তু যা কদাচিত ঘটে তাই নিয়ে তো গল্প তৈরি হয় ব্যাপারটা ঘটেছিল বছর পঁচিশে কাঁদে আমরা তখন কলেজ জীবনে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি করছি অর্থাৎ শেলি কিটস এদের বদলে নজরুলের অগ্নিবীণা পড়ি আর আগ্নেয়াস্ত্র অভ্যাস করি সারা বাংলার ঝোপে ঝাড়ে তখন হিংসার নেকড়ে বাঘ ওত পেতে আছে বিদেশি রাজশক্তি টুটি লক্ষ্য করে দলের অধিনায়কের কাছ থেকে আমাদের প্রতি নির্দেশ এলো একজোড়া পিস্তল অমুক জায়গায় পৌঁছে দিতে ট্রেনে পুলিশের ফেউ পেছনে লাগতেই আঘাটায় নেমে পড়তে হলো তখন সন্ধে হয়ে গেছে রেললাইনের দুপাশে কষার বনে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে অগ্নিযুগের ছেলে আমরা ভয় বলে বস্তুটার সঙ্গে পরিচয়ই ছিল না হাঁটতে শুরু করলাম কষার বনের মধ্যে দিয়ে মাইলখানিক দূরে লোকালয় পাওয়া গেল জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম আমাদের গন্তব্যস্থল সেখান থেকে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে হাঁটা পথে ভোরের আগে পৌঁছানো অসম্ভব নদী পথে বরং চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে নদী মানে মেঘনা নদী আধ মাইলটা দূরে কিন্তু বিপদ হলো এই যে কোনো নৌকোই ছাড়তে চায় না বলে মেঘনা বড় বদ্রাগী চৌত্রিশ মাসের শেষ দেওয়া ডাকলে নাকি রক্ষে থাকবে না শেষে ডবল ভাড়া কবুল করে এক বুড়ো মাঝি গফু তাকে রাজি করানো আমার গল্পটাও এখান থেকেই শুরু আর মূল গল্পের মধ্যে রাজনীতির গন্ধ কিন্তু আর কোথাও নেই দুজনে মিলে নৌকোই উঠল দুজন মানে সোমনাথ আর আমি আমি শঙ্কর 
বুড়ো গোপুর বলল ঘাবড়াবেন না কর্তা স্রোতের খুব টান গাজির নাম করে তরিয়ে চল যাব গাজির নাম করেই বুড়ো গোপুর নৌকা দিল খুলে কিন্তু আমাদের পার করতে গাজি বোধ হয় ঠিক রাজি ছিলেন না তাই মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যেই আকাশের দৃশ্য পট একেবারে বদলে গেল দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশের প্রান্ত থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ কালো বুনো ঘোড়ার কিশোরের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো বাতাসে কোনো অদৃশ্য সাপুড়িয়া যেন তার তুবড়ির বাণীর সংকেত শুরু করে দিল আর যেই সাপ খেলানো সংকেত শুনতে পেল মেঘনা নদীর একেবারে নাগ কন্যার মতোই লক্ষ্য ফনা তুলে দুলে দুলে নাচতে শুরু করে যদিও তখন নিসর্গের এই অপরূপ রূপ উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা আমাদের ছিল তবু সেই ছবিটা বোধ করি এই জীবনে ভুলে যাবার মতো নয় মনে হলো এলো কেসি রাত্রি যেন দিগ বসনা মহাকালীর রূপ ধরে প্রলায়ন করি হয়ে উঠেছে আর অন্ধকার কি বলে বর্ণনা তার করব যেন বিরাট অতি বিরাট একটা দোয়া তুলতে ফেলে কে যেন আকাশ নদী দিক 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 ভুষো কালি লেপে দিয়েছে একা কার করে দিয়েছে সে অন্ধকারের আবর্তে আমাদের সত্তাও যেন ডুবে গেছে আর্থিক জীবনে যে এমনটা ঘটতে পারে ধারণাই করতে পারি এই যদি ঝড় হয় তবে ঝড় বলে আগে যা দেখেছি সেগুলো যেন সিনেমা স্টুডিওতে তোলা ওই ঝড়ের দৃশ্য বাতাসের বুক চাপড়ানো কান্না ভেদ করে গোপুর মাঝি চিৎকার শোনা গেল হুশিয়ার হবার আগেই আমাদের নৌকাটা বন বন করে বার কয়েক পাক্ষে সমুদ্রে একদিকে এগিয়ে গেল হাপাতে হাপাতে গোপুর বলে বুঝলাম গোপুর পাকা মাঝি জমের দক্ষিণ দুয়ারে পৌঁছেও সে আমাদের চৌকাট পার হতে দেয়নি অর্থাৎ মেঘনার চোরা ঘুরুনির মুখে পড়েও সে নৌকোকে ফিরিয়েছে বললাম নৌকো লাগাও গোপুর যেমন করে পারো লাগাবো কোথায় কত্তা আন্ধারে সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেউয়ের খায়ে নৌকোটা একেবারে দুলে উঠল বললাম আঘাটাতেই নৌকা ভেড়াও গোপুর আর দেরি নয় শুধু বলল লক্ষ্য করে শুনতেই ঝড়ের হাহাকার ছাপিয়ে কানে এলো ঝপাত ঝপাত সব বুঝলাম নদীর পাড় ভাঙছে পাড়ের কাছে গেলি আর দেখতে হবে নি একেবারে ঠান্ডা কবর এক লহমের জন্য শরীরের রক্ত স্রোত যেন বন্ধ হয়ে গেল সেই দিন সেই ঝোড়ো আকাশের তলায় খ্যাপা নদীর বুকে আর সেই ভয়ঙ্কর গহন অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে মনে হলো মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছি আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অথবা ফাঁসির মঞ্চে শহীদের মৃত্যুতে নয় এ মৃত্যু অন্ধ নিয়তির নিষ্ঠুর খর্গের নিচে বিনা প্রতিবাদে গরু ছাগলের মতো ঘাড় পেতে দেব কিন্তু রাখে হরি মারে কে আর মরলে এই গল্পই বা লিখত কে এতক্ষণ ঝড়ও চলছে এইবার দেখতে দেখতে বিপদাপন্ন সন্তানের মায়ের অশ্রু ধারার মতো বড় বড় ফোঁটায় নেমে এলো বৃষ্টি আর আকাশে রানি নেয় সেই মায়েরই বিদ্যুৎ প্রদীপ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠেই নিভে যেতে লাগে হঠাৎ করেই সোমনাথ চিৎকার করে উঠল ওই যে ওই যে কুফুর ওই যে ঘট বিদ্যুতের চকিত আলোয় আমরা সবাই দেখতে পেলাম নৌকোর থেকে সব পাঁচে গজ তফাতে ঘাট না হলেও ঘাটের মতো একটা কিছু তীরের জঙ্গল থেকে গড়িয়ে নদী গর্ভে নেমে এসেছে আর শুধু তাই নয় সেই সোপান শ্রেণীর ভগ্নাবশেষের ঠিক উপরেই বিশাল এক প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বললাম কষে হাল ধরো গোপুর আমরা দাঁড় বাইছি চলো চলো ওই ঘাটে কিন্তু আশ্চর্য লম্বা চওড়া অত বড় শাহজওয়ান লোকটা হাল ছেড়ে দিয়ে দু হাতে চোখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে পাটাতনের উপরে বসে পড়ল প্রশ্ন করলাম কি হলো কি গোপুর বিড়বিড় করে গোপুর বোধ করি গাজির নামে জব করতে লাগলো 
সামনে পুল পেয়ে অকুলে থাকতে তখন আমরা কেউই রাজি নেই বললাম নদীর বুকে থাকলেও তো তুমি মরবে গোপু তা হোক তবু ডাইনির হাতে প্রাণ দিতে পারবো নি ধমক দিয়ে বললাম বাজে কথা রাখো গোপুর ডবল করে দেওয়া পাবে চলো লাখ আশ্রফি দিলেও যাবনি কর্তা সঙ্গে করে লুকিয়ে আনা রিভালভারখানা কাজে দিল গোপুরের বুক লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলাম ডাইনি না পিস্তল কোনটা পছন্দ গোপুর তারপরেই হালটা ধরে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিল সেই মায়া রহস্য ঘেরা ইতিহাস হারানো অতীতের সাক্ষী পাশানগরের ঘাটের দিকে পিস্তলটা গোপুরের বুকের কাছে উঁচু করে ধরাই রইল হুম ঘাটই ছিল একসঙ্গে বড় বড় শ্বেত পাথরের খণ্ড দিয়ে বাঁধানো দীর্ঘ প্রশস্ত ঘাট কিন্তু এখন ঘাটের অর্ধেক শিঁড়ি নদী ঘরবেই ধসে গিয়েছে জোর খুলে গেছে শ্বেত পাথর ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে আগাছা মাঝে মাঝে শ্যাওলাও জন্মেছে এই পাশানগরের ঘাট নৌকো থেকে তিনজনের মধ্যে আমরা দুজন নামল নামল না শুধু বুড়ো গোপু অনেক বোঝালাম কিন্তু ডাইনির হাতে প্রাণ দিতে সে কিছুতেই দাজি আমাদের দিকে চেয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় শুধু বলে গেল খোদা হাফিজ আল্লাহ তোমাদের রহম করুন কর্তা আমি সল্লুম আর তারপরে খরো স্রোতের মুখে তার নৌকো তীরের মতো ছুটে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল গোপুর মাঝির সঙ্গে সেই আমাদের শেষ দেখা ডাকিনির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে ঝড়ের রাতে অন্ধ নিয়তির হাতেই নিজেকে সোঁপে দিল কিনা কে জানে চার ব্যাটারির টর্চের আলোয় সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘাটবে উঠলাম ঘাটের মাথায় প্রকাণ্ড লম্বা চাতাল জংলা গাছের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে জঙ্গল ঠেলে টর্চের আলোয় খানিটা এগোতেই যেখানে এসে পড়লাম সেটা বিরাট একটা প্রাসাদের খিরকির দরজা বলে মনে হল লোহার পাত আঁটা ভারী কাঠের পাল্লা দুটো জন্মের মতো বন্ধ বহু আঘাতেও টলল না পর্যন্ত যাই হোক খিরকির দরজা যখন আছে তখন কোথাও না কোথাও সিং দরজাও থাকবেই টর্চ ধরে সেই বিরাট প্রাসাদ এবার প্রদক্ষিণ শুরু করে দিলাম আন্দাজ সোয়া মাইলটা ঘোরবার পর সিং দরজা পাওয়া গেল প্রাসাদের উপযুক্ত সিং দরজাই বটে প্রায় দোতলা সমান উঁচু তার উপরে নহবতখানা বড় বড় লোহার গুলি মারা বিশাল কাঠের পাল্লা দুটোর একটা এখন ধরাশায়ী হয়েছে আর একটা জীর্ণ কবজায় ভর করে ধরাশায়ী হবার অপেক্ষায় রয়েছে সমুখের দিকটা বোধ করি কাছারি সে রাস্তা ছিল অতি পুরাতন পাতলা ইটের স্তূপ দেখে এখন আর সেটা বোঝার উপায় নেই মাঝখান দিয়ে শ্বেত পাথরে বাঁধানো অন্দরে যাবার এক চওড়া চলন পথ সেই পথ দিয়ে আমরা এসে পড়লাম মস্ত বড় একটা চত্বরে একেবারে কোমর অবধি উঁচু জঙ্গলি ঘাসে ভর্তি এতক্ষণে বুঝলাম জায়গাটার নাম পাশানগর কেন সম চতুষ্কোণ এই চত্বরের চারিদিকে চারটে লম্বা মহল ঠিক পাশার ছকের অনুকরণেই তৈরি হয়তো সেই কারণেই এর নাম পাশানগর অথবা জায়গাটার নাম পাশানগর বলেই ওর চার মহলা প্রাসাদ হয়তো ওই পাশার ছকের অনুকরণে তৈরি হয়েছে চারটে মহলের তিনটেতেই এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই শুধু যে মহলটি প্রাসাদের পেছন থেকে একেবারে মেঘনার ওপরে গিয়ে শেষ হয়েছে একমাত্র সেই মহলটাই কেমন করে জানি না মহাকালের আঘাত উপেক্ষা করেও এখনও একেবারে অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে এমনকি দোতলায় শ্বেত পাথরের বারান্দার রেলিং পর্যন্ত এত টুকু চির খায়নি সোমনাথ বলল ভগবান নামে নেই উপায় নেই দেখছি এই মহলটা বোধ করি আমাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যই এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে আরে চল ভেতরে চল যদিও মেঘনার তীরে বাঘের বাসা নেই তবুও একতলার অন্ধকার ঘরগুলো উদ্বাস্তু অজগরদের বাসা হওয়াটা বিচিত্র নয় সামনেই চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় সিঁড়ির মাথায় চওড়া বারান্দা দুপাশ দিয়ে চলে গেছে 
আর দুপাশে দুটো দুটো চারটে কামরা তালা বন্ধ শুধু মাঝখানের বড় ঘরটার দরজা হাট করে খোলা ঘরটা রীতিমতোই বড় মেঝে বহু পুরনো শত ছিন্ন একখানা কার্পেট বেছা এক পাশে প্রকাণ্ড একখানা পালঙ্ক এখনো অটুট অবস্থায় রয়েছে পুরো গদির উপর ধুলায় ধূসর একখানা জাজিম পাতা ঘরের মাঝখানে শ্বেত পাথরের একটা গোল টেবিল এক কোণে কারুকার্য করা ভারী দেরাজ একালে হয়তো মেহগনি কাঠে ছিল কিন্তু এখন দেখে বোঝবার উপায় নেই বড় চওড়া আর শিখানা সদ্য বিধবার হৃদয়ের মতো চৌচির হয়ে ফাটা চারপাশে চোখগুলি সোমনাথ বলে উঠল তাহলে এই পাশানগরের ডাইনিরা অতিশয় অতিথি বৎসল এ কথা তোকে স্বীকার করতেই হবে আরে হাজারো বাংলাদেশের ডাইনি তো একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে সোমনাথ তখন বললো শোন তোর এই রসিকতা এসব এখন আমার মোটেই আর ভালো লাগছে আরে পালঙ্কটা ঝেড়ে ঝুড়ে বরং শোয়ার বন্দোবস্ত করা যাক হুম কিটব্যাগের ভেতর থেকে খান কতক শুকনো কাপড় বেরো এই নেয়ার একটা কাপড় নেই আর বেরোলো বড় একটা মোমবাতি আর বিস্কুটের বাক্স সোমনাথের হাতে বাক্সটা দিয়ে বললাম নেড়ে পোলা মাংস সবে চড়েছে আপাতত এগুলো চিবিয়েই পিত্তটাকে রক্ষা কর বাইরে তখন ঝড় বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ সমানে চলেছে ঝড়ের গোঙানির সঙ্গে মেঘনার খলখল অট্টহাসি শোনা যায় জানলাগুলো বেশ করে ইঁটে দিয়ে শ্বেত পাথরের গোল টেবিলটার ওপরে মোমবাতিটাকে জ্বালিয়ে দিলাম তারপরেই সঙ্গীকে বললাম আরে তুই শুয়ে পর আমি রইলাম জেগে সোমনাথ হাত ঘড়িটা দেখে বলল রাত বেশি হয়নি আমারও দু চোখের পাতা বেশ ভারী হয়ে আসছিল চোখ থেকে ঘুম তাড়ানোর জন্য পায়চারি শুরু করলাম ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে মেঝের কার্পেটের উপরে একটা অদ্ভুত বস্তু চোখে পড়ল হাতে করে কুড়িয়ে নিল দুটুকুড়ো হয়ে ভাঙা মেয়েদের হাতের এক গাছা শাঁখা দেরাজের ওপরেও গিয়ে আর একটা বিচিত্র জিনিস চোখে পড়ল বেশ কারুকার্য করা একটা রূপোর শূন্য সিঁদুর কৌটু একদা এই শাঁখা যার কোমল করকমলের শোভা পেত রূপোর ওই সিঁদুর কৌটো একদা যে সীমন্তিনীর স্মৃতি অনুরাগে রাঙিয়ে তুলত ইতিহাসের পাতায় তার নাম লেখা নেই কিন্তু আজকের এই অদ্ভুত ঘটনা চক্রে আমি তাকে দেখেছি দেরাজের ঠিক ওপরেই পরমা সুন্দরী এক তরুণীর একখানা বড় তৈলিচিত্র বাঁকা হয়ে ঝুলছে এই শাখা ওই সিঁদুর কৌটোর অধিকারিণী ছিল হয়তো এই মেয়েটি কল্পনা প্রবণ মানুষ আমি নই তবু এই হানাবাড়ির ঘরে আজকের ওই মায়াময়ী নিশিথ রাত্রি আমার উপর হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছে ছবি কি জ্যান্ত হয় মনে হলো ওই ঘন কালো আঁকা চোখ দুটো কি এক বেদনায় টলমল হয়ে উঠেছে পদ্মকড়কের মতো ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে থরথর করে কত দিন কত মাস কত বর্ষ যে অসহ্য নীরবতার পরও যেন আজ কিছু বলতে চায় কি সে কথা কি সে কথা সে কি এই জনহীন প্রেত পুরি পাশা নগরেরই রহস্য কাহিনী ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মবিস্মৃতের মতো বলে উঠলাম বলো 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 তুমি কি বলতে চাও আজ বলো এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে মেঘনা পার হয়ে আমি যে তোমারই কথা শোনার জন্য আজ এখানে এসেছি জল ভরা মেঘের মতোই টলমল করে উঠল ছবির আয়ত চোখ দুটো 
स्फुरित उठल पतला अधरष्ट समस्त देह मन कान पे रही ठीक से मुहूर्ते भग्न प्रसाद कक्ष विकट स्वरे डेके उठल एक तक्ष बुक चपड़ान मत आवाज़ को खुले गल एक जानला और मर्म बेदी दीर्घास मत हूहुरे ढुके झोड़ो हावा से हावए सजोरे दुले उठल देवाले छविखाना और चकीते निबे गल मोमबाती शिखा अंधकार हत चेतन हो कत दाड़ी जानिना हटात मन हलो हमारे आशेपाशे से जमाट अंधकार राशि राशि कूआसार मत गले ग पतला जागे सिनेमार डिजल्भर मत एक दृश्य मुछे गए दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट हो उठे देखल से घर चमत्कार को सजान से दिराजटा झकझक कर तरपे मीना करा प्रकांड एक रूपर फुलदानी एक रास चंद्र मल्लिकार समारोह एक फुलदानी उज्जवल आशिस सामने रखा रही है पालंकर ऊपर विचित्र नक्शा कर एक रेशमी जजिम बीछन तर ऊपरे बस पालंकर बजूते एक बड़ छवि हेलान दिए रेखे प्रियदर्शन एक जुवक एक मने छवि आ सामने लम्बा दाँड़ा सामदने बड़ बड़ तीनटे मोमबाती जल्द और पशे हाथ का सेत पाथर गोलकार टेबिले ओपर नान रंग पात्र और एक गोचा तुली से छवि एकटू आगे देरजर भांगा आर्सिर ठीक उपरे बाका झोलानो जो तैलचित्र देखे से तरुण बसी से ऐलेटी छविखान ऊपर एक बार कर तुल टान दे घर घूरिए फिर देखे स्वप्नमय ओ चोखे शिल्पी तन्मयता कितु शुद्ध कि तई प्रेम मदिरताओ कि संगे मिसे नहीं कई जुवक कार छवि से आता कार बाड़ी समय रुजान स्रोत बे अतीत घाटे इसे ठेके किच्छू जानिना शुद्ध मन हल को अदृश्य जदुकर चोखर सामने जान इंद्रजाल सृष्टि कर घर पीछन थे बारान्दार खिलान फाँके सप्तमी चाँद हेले पड़े देवर पेटा घड़ी तीनटे बाज हठात घर बहरे चलन पथे का जान लघु पायर आवाज़ पर मुहूर्ते एक झड़ो खावर मत जे से घरे ढुकल तरह तक तो विस्य अंत रही छवि को पालंकर बजूते हेलान दिए रखा ओ मूर्ति ना मेजर ओपर दाणान स्खलित विद्युत लतार मत ओ मूर्ति दूट मूर्ति हूबहू एक जुवकटार हाथ तुली खसे पड़ल मुख दिए शुद्ध बड़ोल कंकना तुम मुखे ऊपर थे मेटा पतला नीलम्बर ओरनाखाना सर दिल खूब शांत गलाय बोल चिंते भूल ना भूल है भेवेल तुम्हें दिन ही आसबो ना यही तो तबुक आसते हल जान आसले पुरुष भावे कंतु एत रे घर मजखान मेटा एगिए एल श्वेत पाथर टेबिलटार कथा बोलते गई आवेगे तर गला केंपे गल लुकी ना इसे हमारे उपाय छा विक्रम पालंक नेमे विक्रम मेटार पशे गए दाड़ी तर दिखे ईशत झुके बोल क्यों क्यों कंकना की एक खबर तुम्हें जानाते इलम विक्रम कल गधूलि लग्ने रायपुर जमीदार घरे विक्रमे झुके पड़ा देहटा हठात सोजा हो ग चोखे तक रही कंकनार दिखे जान से कंकनार मध्य बहुदूरे का देखे 
এই কন্যাটকে দৃশ্যে আমি এসে পড়েছি কে জানে কোন অঙ্কে শুরু হয়েছিল আর কোন অঙ্কে শেষ হবে তাও তো জানি না কিন্তু নাটকের নায়ক নায়িকা তারাও কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে না আশ্চর্য স্তব্ধটা ভেঙে কঙ্কটা বলে উঠল চুপ করে আছো কেন বিক্রম কি কি বলবো বলো কিছুই কি বলবার নেই তোমার আস্তে আস্তে বিক্রম বারান্দার খিলানের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল যেখানে সপ্তমীর চাঁদ দিগন্ত সীমায় একেবারে হেলে পড়েছে তারপরে মৃদু গলায় বলল রায়পুরের ঘরে গিয়ে আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো এই কথাই যদি বলবে তবে তখন বলনি কেন যখন আমি সাত বছরের বালিকা ছিলাম সেদিন জোল জোল পূর্ণিমার রাত্রে মেঘনার ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার সেদিন তুমি আবির দিয়েছিলে বিক্রম কেন বলনি বলো তখন কেন বলনি এই কথা কঙ্কনা সমাধানের দিকে পিছন করে কঙ্কনা ঘুরে দাঁড়ালো তবু মনে হলো তার দুটো গালে যেন অভ্রের গুঁড়ো চিকচিক করছে নিঃশব্দে টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে বিক্রম গিয়ে দাঁড়ালো দেরাজের কাছে তারপরে ফুলদানি থেকে একটা চন্দ্রমল্লিকা তুলে নিয়ে তার পাপড়িগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলতে লাগলো সেদিন এদিন ছিল না কঙ্কনা সেদিন তুমি ছিলে আমার বাগদকটা কিন্তু সময়ে চাকা গেল ঘুরে মেঘনার একটি চর নিয়ে রূপনগরের জমিদার তোমার বাবা দর্পনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে পাশানগরের জমিদার মানে আমার বাবা ইন্দ্রজিৎ রাওয়ের লাগলো বিরোধ এক আধ বছর নয় দশ বছর ধরে চলল সেই বিরোধের যে কত দাঙ্গা কত খুন কত মামলা দশ বছর পরে মেঘনার সেই চর গেল দেশে আমার বাবার হলো মৃত্যু তবু পুরনো শত্রুতার ডাক তোমার বাবার মুখ থেকে আজও মুছল না একদিন তোমার বাবা আর আমার বাবা ছিলেন পরম বন্ধু পরম বন্ধু যখন পরম শত্রু হতে পারে তখন বাগদত্তা বধু যে পরের ঘরণী হয়ে যাবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কঙ্কনা অস্থিরভাবে কঙ্কনা বলে উঠল তবু এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতেই হবে বিক্রম কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব দর্পনারায়ণ চৌধুরী শত্রুপক্ষের ছেলের হাতে মেয়ের বিয়ে দেবেন না এ কথা তুমি ভালো করেই জানো কঙ্কনা তা জানি কিন্তু তোমার কি কিছুই করবার নেই যা আছে তা আমি করতে পারবো না কঙ্ক কেন কেন জমিদার ইন্দ্রজিতের সন্তান শত্রুর কাছে কখনো হাত পাতে না তার চেয়ে আমি বলি কি বলছো বলো কি বলছো নিয়তিকে মেনে নিয়ে রায়পুরের পথেই পা বাড়ানো তোমার পক্ষে ভালো আর তুমি যেন স্বপ্নে কথা কইছে এরকম ভাবে বিক্রম বলল আমারও দিন কেটে যাবে নতুন করে তোমার ছবি একে আর পুরনো স্মৃতি নিয়ে খেলা করে কয়েকটা মুহূর্ত কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কঙ্কনা বলে উঠল আচ্ছা বিক্রম হ্যাঁ বলো শুনেছি তোমার পূর্বপুরুষেরা নারী বিলাসী ছিলেন ওই সুন্দরী স্ত্রী লোক দেখলেই তারা চোর করে চোর করে ধরে রাখতেন আমিও শুনেছি কিন্তু এ কথা কেন এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালো কঙ্কনা শিথিল হয়ে খসে পড়ল তার বুকে না ছিল সামাধানে পরিপূর্ণ আলো পড়ল তার চোখে তার মুখে তার তরঙ্গায়িত বুকে আয়ত চোখে মদালস কটাক্ষ হেনে লতার মতো লীলায়িত বাহু মেলে বিক্রমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মধুর কণ্ঠে বলতে লাগলো আমিও তো সুন্দরী বিক্রম লোকে বলে মেঘনার এপারে আমার রূপের আর জুড়ে নেই আর তুমিও তো সেই পাশানগরের পূর্বপুরুষদের বংশধর বলো আমায় তুমি ধরে রাখতে পারো না বিক্রম পারো না আটকে রাখতে তোমার পূর্বপুরুষদের মতন বিক্রম বিক্রম মুহূর্তের জন্য মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে গেল বিক্রম কামনার ইঙ্গিতে দুই চোখ তার উঠলো ঝরছে হয়তো পলকের জন্য শিরায় শিরায় চঞ্চল হয়ে উঠলো তারই পূর্বপুরুষের রক্ত আর এক মুহূর্ত পরে ঠিক কি ঘটত কে জানে এক গুচ্ছ সদ্য ফোটা রজনীগন্ধা ঝড়ের আঘাতে হয়তো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত এক স্তব কাঙুর কামনা নিষ্পেশনে দলিত মথিত হয়ে হয়ে উঠত এক পাত্র সুরা কিন্তু দেখলাম ধীরে ধীরে বিক্রমের ভঙ্গি সহজ হয়ে এলো 
ক্ষীণ হেসে সে বলল ধরে রাখতে তোমাকে আমি পারতাম কঙ্কনা যদি না তোমাকে ভালোবাসতাম তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কঙ্কনা लज्जार একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল কঙ্কনার ওষ্ঠ প্রান্তে বলল না না আমি এসেছি আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে বিক্রম যদি সাহস থাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেও কেমন এক ঝটকায় আঁচল বুকের উপরে তুলে নিয়ে কঙ্কনা আবার এক ঝড় খাওয়ার মতোই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একা ঘরে দাঁড়িয়ে বিক্রম কি যেন ভাবল দুই চোখ জ্বলে উঠল ধক করে দেখতে দেখতে তার নগ্ন গায়ের পেশিগুলো পাথরের মতো শক্ত হয়ে ফুলে উঠল হঠাৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিক্রম ডাকলো দাঁড়াও কঙ্কনা নিঃশব্দে বিক্রমকে আমি অনুসরণ করলাম চলন পথ পার হয়ে কঙ্কনা তখন সিঁড়ির পথে পা দিয়েছে সে ঘুরতেই বিক্রম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো তার মুখোমুখি শান্ত গম্ভীর গলায় বলল একটা কথা শুনে যাও বলো বলো বাপ মা আমার বিক্রমজিৎ নাম পিঠাই রাখেনি কাল গধুরী লগ্নে আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব দীর্ঘায়ত দুই চোখ মেলে কঙ্কনা ক্ষণকাল বিক্রমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক তারপর কবরি থেকে একটা রক্ত গোলাপ খুলে নিয়ে বিক্রমের পায়ের ওপর রেখে দিয়ে দ্রুত পদে নেমে গেল দেউড়ির পেটা ঘুরিতে তখন চারটে বাঁচছে ফুলটাকে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বিক্রম ডাক দিল নিচের অন্ধকার চত্বর থেকে একটা ছায়া মূর্তি নিঃশব্দে উপরে উঠে এল ঘরে চলো রাঘব ঘরে চলো বিক্রমকে অনুসরণ করে ছায়া মূর্তির সঙ্গে আমিও আবার ঘরে এসেই ঢুকলাম সমাধানের আলোয় ছায়া মূর্তিটিকে এবার বেশ স্পষ্ট দেখা গেল লম্বায় ছফুট মিশমিশে কালো দেহ যেন কালো ইস্পাত দিয়ে তৈরি বিক্রম তাকে প্রশ্ন করলে আমাদের পাইক দলে কজন লাঠিয়াল আছে রাঘব হাত কোচলে নিয়ে রাঘব উত্তর দিল একথা তো আজ তিন বছর শোধননি ছোটকর্তা দরকার হয়নি তাই তুমি ছাড়া কজন আছে আছে তো জনা তিরিশ কিন্তু পাকা হাত জনা পনেরোর বেশি হবে না তাহলেই চলবে কাল সূর্যাস্তের সময় তোমরা তৈরি থেকো আমার সঙ্গে যেতে হবে কোথায় যেতে হবে ছোটকর্তা রূপনগরের জমিদার বাড়ি রাঘবের লাল চোখ দুটোতে কৌতূহলের একটা ঝিলিক দেখা গেল বটে বটে ধর্পনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি কেনে আমার বউ আনতে রাঘবের পুরু কালো ঠোঁটের অন্তরাল থেকে ঝকঝকে দুপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল পোষা নেকড়ের হাসির মতো তার হাসি হাসি মুখে রাঘব বলে উঠল তিন বছর বসে থেকে গা গতরে যেন মরছে ধরে গিয়েছিল কতদিন যে রাঘব লেঠেলের লাঠি ভমরার ডাক ছাড়েনি কি আনন্দ হচ্ছে ছোটকর্তা কি আনন্দ হইয়া হচ্ছে তারা তারা দুহাত জোর করে হেঁট হয়ে কপালে ঠেকিয়ে রাঘব চলে গেল হাতের মুঠোয় সেই রক্ত গোলাপটা নিজের ওষ্ঠা ধরে একবার ছুঁয়ে বিক্রম অস্ফুট স্বরে বারম্বার বলতে লাগলো কঙ্কনা কঙ্কনা আর দেখতে দেখতে সমাধানে সেই তিনটে জ্বলন্ত মোমবাতি শিখা বার কয়েক দপদপ করে উঠেই নিভে গেল অন্ধকার ঘরময় শুধু নিবন্ত শিখার সাদাটে ধোঁয়ার রেখা আঁকা বাঁকা সাপের মতো ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো আবার সেই আঁকা বাঁকা সাদা ডোরাকাটা অন্ধকারে পর্দা গলে গলে যাওয়া আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আর এক নতুন দৃশ্য ফুটে ওঠা 
ঘূর্ণায়ন রঙ্গমঞ্চে যেমন করে দৃশ্যপট বদলে যায় সেই ঘর হাজারবাতি ঝাড়ের আলোয় ঘরে ভেতরটা দিন হয়ে গেছে পালঙ্কের ওপরে পাশাপাশি দুটো ভেলভেটের বালিশ অজস্র শ্বেত পদ্ম আর রক্ত গোলাপ দিয়ে সারা বিছানায় যেন ফুলের আলপনা দেওয়া পালঙ্কের বাজুতে আর ছত্রিতে মাতিয়া বেলের মালা দুলছে কিন্তু এই পুষ্প বাসর জাতের জন্য রচনা হয়েছে তারা কই ঘরের মেঝেতে আলপনা দেওয়া তারই ওপর পাতা দুখানা নকশা কাটা পশমের আসন আর তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন শুভ্র কেশ গৌড় বর্ণ বৃদ্ধ পুরোহিত দুই চোখে তার শান্ত প্রতীক্ষা শুধু দরজার বাইরে সেই চলন পথে জনা কয়েক দাস দাসীর ব্যস্ত আনাগোনা চমকে উঠতে দেখি দরজা দিয়ে ঢুকছে বিক্রম তার ডান হাতে রুপোর বুটি দেওয়া চকচকে পাকা বাঁশের এক গাছা লাঠি আর বাঁহাতখানা ধরে আছে কঙ্কনার টান হাতের ছোট্ট মুঠি কঙ্কনার পরনে রূপালি কাজ করা কাঠ গোলাপ রঙের বেনারসি গালে আর কপালে চন্দনের ফোটা পায়ে আলতা মাথায় সিঁথি মৌর নভবোধ বেশ কিন্তু কিন্তু একই মুহূর্তে বিক্রমের পরনে গরদের জোড়া মালসাপ দিয়ে পড়া শুভ্র ললাট শ্বেত চন্দনের সঙ্গে কাঁচা রক্তে মাখামাখি সেই রক্তটি ধারা গড়িয়ে এসে তা সুগঠিত চওড়া বুকের ওপরে বেলফুলের গোড় মালাকে রাঙিয়ে তুলেছে এ কি অদ্ভুত পরবেশ বিক্রমের তবু মনে হলো পৌরুষ যে এত সুন্দর হয় আগে তা জানা ছিল না কঙ্কনাকে একখানা আসনে বসিয়ে নিজে আরাকটাতে বসে পড়ে বিক্রম বলল লগ্নের আর দেরি নেই মন্ত্র পড়ান শাস্ত্রী মশাই বৃদ্ধ পুরোহিত নিজের আসন গ্রহণ করলেন দরজার বাইরে বেজে উঠল শঙ্খ আর অনুর্ধ শুরু হয়ে গেল বিয়ের মন্ত্র দেরাজের পাশে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে সত্য দেখছিলেন বিক্রম আর কঙ্কন সংস্কৃত কাব্যে হরগৌরীর যে মিলনের কথা করেছি এ যেন একেবারে তাই বিক্রমের নির্ভীক মুখে উত্তেজনা দেশ তখনও রয়েছে চোখ দুটো কিন্তু প্রশান্ত আর কঙ্কনের মুখে প্রথমে লজ্জা আর অনুরাগের আরক্ত আবেশ কিন্তু উৎকণ্ঠিত চোখে দৃষ্টি তার বারবার গিয়ে পড়ছে বিক্রমের আহত কপালের উপরে যেখানে শ্বেত চন্দন আর লাল রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ভাবছিলাম এ কি করে সম্ভব হলো দর্পনারায়ণ চৌধুরী তো প্রাণ গেলেও শত্রুপক্ষের ছেলের হাতে মেয়েকে দেবেন না তবে চকিতে মনে পড়ে গেল গত রাতে বিক্রমে সেই কথা কাল গধুরি লগ্নে আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব কঙ্কনা মনে পড়ল পোষা নেকড়ের মতো রাঘব লেঠেলের সেই হাসি কতদিন যে আমার লাঠি ভমরার মতো ডাক ছাড়েনি কি আনন্দই হচ্ছে ছোটকর্তা ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কা আমার নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে এলো তবে কি সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা কোলাহল মনে হলো মনে হলো আওয়াজটা আসে দেউড়ির দিক থেকে বিয়ের আসনে বসে চঞ্চল হয়ে উঠল বিক্রম দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে কাউকে ডাকবার আগেই একেবারে দরজার গোড়ায় এসে যে দাঁড়ালো তার মুখখানা দেখে প্রথমে আমি চিনতে পারিনি থ্যাতলানো কালো মুখখানা কাঁচা রক্তে যেন সিঁদুর মাখানো সাদা চুল রক্তে জড়িয়ে একেবারে জট বেঁধেছে চিনতে পারলাম শুধু ছ ফুট লম্বা কালো দেহ আর তার সাড়ে ছ ফুট লম্বা হালের তেল পাকা লাঠি গাছটা দেখে তার দিকে চেয়ে বিক্রম প্রশ্ন করল দেউড়িতে কিসের আওয়াজ রাখব কে এলো যে আসবার সেই এসেছে ছোট কাত্তা দর্পনারায়ণ চৌধুরী দর্পনারায়ণ চৌধুরী গা সঙ্গে পঞ্চাশটা লেঠেল আসবে না বাঘের গত্ত থেকে তুমি তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে আনলে আসছে চুপ করে বসে থাকবে তাই তৈরি হয়ে এসেছে শুনতে শুনতে বিক্রমের শরীরের প্রত্যেকটা পেশি একবারে কঠিন হয়ে ফুলে উঠল কিন্তু কণ্ঠে এতটুকু উত্তেজনা তার প্রকাশ পেল না শান্ত গলায় শুধু বললে আমি যাচ্ছি না ছোট কত্তা দোহাই ছোট কত্তা বিয়ে শেষ না করে যদি ওটা তো বড় কত্তার দেবে লাগবে 
তুমি নিশ্চিন্ত থাকো গো রাঘব লিটারের শরীরে এখনো অনেক রক্ত আছে তাই দিয়ে আজ নিমকের দ্বারা সরতে পারবো বাবা ঠাকুর বাকি মন্তর কথায় একটু চটপট পড়িয়ে দেন আমি ততক্ষণ তে উড়ি আগলাই বলতে বলতে লাঠিতে ভর করে নেকড়ের মতো একেবারে লাভ দিয়ে চলে গেল রাঘব সন্ধ্যার আকাশকে বিদীর্ণ করে শোনা গেল তার ভাঙা গলার ভয়াবহ ওই চিৎকার এদিকে ঘরের মধ্যে শাস্ত্রী মশায়ের মন্ত্রোচ্চারণ দ্রুত হয়ে উঠল আর তারই প্রতিধ্বনি করে চলল বর কন্যার আবেগময় কণ্ঠস্বর শঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গেছে শঙ্খ আর উলুধ্বনি ঘরের মধ্যে সম্প্রদানের মন্ত্রোচ্চার আর বাইরে লাঠি আনদের হুঙ্কার এ সমস্ত দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে সমস্ত দেহ মন আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল অপূর্ব এই বিবাহ অনুষ্ঠান জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে এই মিলন রকম সম্প্রদান তখন শেষ হয়ে এসে সে বাধা পড়ল ছুটে এলো একজন পাই ছোটবার্তা কি খবর সনাতন ওই দর্পণ নারায়ণ চৌধুরীর দল দেউড়ি পার করে চত্বরে এসে পড়েছে এক মুহূর্তের জন্য বিক্রমের দেহটা পাথরের মতো স্থির হয়ে রইল হারিয়ে গেল মুখের মন্ত্র আর পরক্ষণে আরো দ্রুত হয়ে উঠল শাস্ত্রী মশার মন্ত্র পাঠ আর সেই পবিত্র মন্ত্রটা ছাপিয়ে কানে আসতে লাগলো নিচেকার মত্ত কলা হালা রাঘবের ভাঙা গলার এক নিঃশ্বাসে মন্ত্রটা শেষ করে শাস্ত্রী মশাই বিক্রমকে বললে কন্যা সীমন্তে সিদুরতা কুসুম টেঙ্গার আগেই হোক না বৈদিক মতে অশাস্ত্রীয় হবে না সম্প্রদান এবং গ্রহণিত হল আসল বিবাহ সীমান্তে সিঁদুর দেওয়াটা তারই তো স্বাক্ষর সিঁদুর ভরার উপর কুমকেটা শাস্ত্রী মশে বিক্রমের হাতে তুলে দিলেন তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন কই কে আছো শাকটা একবার বাজাও কিন্তু কোনো সারা এলো না কেউ বাজালো না সার তার বদলে পাইকের মুখে এলো মর্মান্তিক খবর বিপক্ষ দলের লাঠির আঘাতে রাঘবের সির দ্বারা ভেঙে গেছে ভাঙা সির দ্বারা দিয়ে রাঘব লেটে তার বড় কর্তার নিমকে ঋণ শোধ করেছে গো বজ্র গর্ব মেঘের মতোই বিক্রম তখন স্থির শিবন তিনি কঙ্কনা গলায় আঁচল দিয়ে তাকে প্রণাম করে উঠতেই বিক্রম তার চোখে চোখ রেখে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল আর তারপরেই শুধু বলল আমি আসছি তুমি অপেক্ষা করো রুপুর বুটি দেওয়া লাঠি গাছটা তুলে নিয়েই বিক্রম গিয়ে দাঁড়ালো চলন পথে সেই সিঁড়ির মুখে অনুসরণ করলেন শাস্ত্রী বসাই আর অনুসরণ করলাম আমি শুধু শুধু গেল না কঙ্কনা পিছনে ফিরে একবার দেখলাম স্পন্দনহীন মূর্তির মতোই কঙ্কনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘুমটা খসে পড়েছে সীমান্ত ভরা রাঙা সিঁদুর হাজার বাতি ঝাড়ের আলোয় একেবারে লাল আগুনের আভার মতো জ্বলছে নিচে চত্বরে যেন দক্ষযক্ষ হয়ে গেছে খাস গেলাসের বাতি আর রঙিন কাঁচের ফানুষগুলো গুড়িয়ে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে থামে থামে দেয়ালে দেয়ালে সাজানো পাতা আর ফুলের ঝালোর একেবারে ছিন্ন ভিন্ন অন্ধকারে শুধু শত্রুপক্ষের হাতে চার পাঁচটা মশাল চলছে সিঁড়ির সিঁড়ির নিচের ধাপের উপরে পড়ে রাঘব শির দ্বারা ভাঙা কেউটের মতো একেবারে কাতরাচ্ছে বাকি বিশ জনের একজন কেউ এই পাশানগর থেকে আর ফিরতে হতো না দর্প নারায়ণ চৌধুরীর মুখের উপর বেয়াদবি বলতে বলতে দুই হাত পিছনে রেখে আহত রাঘবের মুখের সামনে ইয়েলেন এক খর্বকায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ চেহারার এক প্রৌঢ় ব্যক্তি ইনি দর্পনারায়ণ চৌধুরী মশালের আলোয় ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম কাঁচা পাকা বাবরি চুল সমেত তার মাথাটাকে দেহের অনুপাতে একেবারে প্রকাণ্ডই দেখায় মুখে রেখায় রেখায় উদ্ধত দাম্ভিকতার ছাপ 
ধূর্ত চোখ দুটো মশালের আলো এ রাত্রে শেয়ালের চোখের মতো একবারে জ্বলছে রাগে মুখ কুটিল করে দর্পনারায়ণ রাঘবকে আবার বললেন বিষ্ণেই তার কুলোবানা চক্র কুত্তার বাচ্চা কিন্তু মারা আর হলো না সিঁড়ির ওপর থেকে মেঘের মতো গম্ভীর আওয়াজ এলো খবরদার দর্পনারায়ণ মুখ তুলে তাকালেন তেমনি শান্ত গম্ভীর গলায় বিক্রম প্রশ্ন করল কি চান আপনি এদিক থেকে মোটা কর্কশ গলায় দর্পনারায়ণ জবাব দিলেন আমার মেয়ে কঙ্কনাকে কঙ্কনা এখন আমার স্ত্রী ওইখান থেকেই তাকে আশীর্বাদ করে যান এ বিবাহ আমি মানি না এ বিবাহ অসিদ্ধ বিক্রমের পেছন থেকে এগিয়ে এসেছিলেন বৃদ্ধ শাস্ত্রী মশে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন কে বললে এ বিবাহ অসিদ্ধ বিবাহ দিয়েছি আমি কে কে তুমি চমকে উঠলেন দর্পনারায়ণ রামনাথ শাস্ত্রী আমারই কুল পুরোহিত কার হুকুমে তুমি আমার মেয়ের বিবাহ দিয়েছ সত্য আর ন্যায়ের হুকুমে বটে বটে বেশ বেশ বিবাহ যখন হয়েই গেছে আমার মেয়েকে পাঠিয়ে দাও সিঁদুর মুছে ফেলে থান পড়িয়ে আমি তাকে ঘরে নিয়ে যাই দোকানে হাত চেপে শাস্ত্রী মশাইও বলে উঠলেন তুমি কি মূর্তিমান পিশাচ দর্পনারায়ণ বাপ হয়ে তুমি চুপ চুপ করো শাস্ত্রী বিয়ের সভা থেকে আমার মেয়েকে যে ডাকাতের মতো জোর করে কেড়ে এনেছে তার হাতে আমি মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে বিধবা সাজিয়ে ঘরে রেখে দেওয়াই ভালো স্থিরভাবে এদিক থেকে বিক্রম বলে উঠল জোর করেছি আপনার উপর আপনার মেয়ের উপর নয় কঙ্কনা স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এসেছে আপনি তাকে আটকাতে পারেননি সে আপনারই অক্ষমতা মার্বেলের চত্বরে সঙ্গে সঙ্গে পাদকনাকে ঠুকে দর্পনারায়ণ চিৎকার করে উঠে বললেন আমি আর একবার জানতে চাই বিক্রম কঙ্কনাকে তুমি ফিরিয়ে দেবে কি না না আমি তোমায় শেষবার বলছি বিক্রম আমিও শেষ জবাব দিয়েছি যদি জোর করে নিয়ে যাই পারবে পারবে ঠেকাতে সেটা প্রমাণ হয়ে যাক বেশ পারো তো ঠেকাও দর্পনারায়ণের ইঙ্গিতে চোখের নিমেষে চার পাঁচজন লাঠিয়াল আহত রাঘবকে টোপকে সিঁড়ি দিয়ে একবারে উঠে গেল বিক্রমের স্থির দেহটা একবার নড়ে উঠল মাত্র আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল প্রথম লোকটা একটা বস্তার মতো সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তারপরে আর একজন তারপরে আরও একজন দর্পনারায়ণের ইঙ্গিতে নিচ থেকে ছুটে গেল আরও চার পাঁচজন তারপর আরও পাঁচ সাতজন সিঁড়ির মুখ কাটলে দাঁড়িয়ে আছে একা রূপোর গুল বসানো হাতের লাঠি কেনা তারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না চক্র আকারে অবিরাম ঘুরেই চলেছে লাঠি যে ভ্রমণের মতো ডাক ছাড়ে জীবনের প্রথম সুমিনা মানে আর সেই বিদ্যুৎ গতির লাঠির সামনে শত্রুপক্ষের লাঠিয়ালেরা গুলি খাওয়ার নেকড়ের মতো একের পর একের পর এক করতে লাগলো কিন্তু কিন্তু একটি পুষ্পবাসর না শ্মশান বাসর কোথায় কেন শাঁখ উলুধ্বনি চতুর্দিকে শুধু ছিন্ন ফুল আর পাতার মাঝে পড়ে রাশি রাশি রক্তাক্ত দেহ চোট খাওয়া লাঠিয়ালদের মৃত্যু যন্ত্রণার আওয়াজে কি বাসো থাকতে যেন শিউড়ে উঠছে কে করে দেখেছে এমন অদ্ভুত বিবাহ বাসো শুরু মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেখল গলায় গড়ে ফুলের মালা কপাল রক্তে আর চন্দনে মাথা মাখি হাতে লাঠি ঘুরছে অবিরাম বিদ্যুৎ গতিতে বাপের বেটা হাও তো পাশা নগরের লাঠির নমুনাটা শুধু দেখে নয় নিজেও একবার চেখে যাও অলক পড়ছে না ওদিকে দত্ত মারা দুই হাত পিছনে রেখে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছেন সিঁড়ির মা সিঁড়ির মাথার অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে বিক্রম হাতের লাঠি তো দেখা যায় না শুধু এক টানা ধ্বনি চলছে ভারী কর্কশ গলায় ছেঁচি উঠলেন দর্পনারায়ণ বাবা ইন্দ্রজিৎ রাওয়ের ছেলে না হলে আজ তোমাকে চতুর্দলায় চড়িয়ে নিয়ে যেতাম বিক্রম কিন্তু দর্পনারায়ণ চৌধুরী শত্রুকে ক্ষমা করে না 
তার সঙ্গে সঙ্গে দর্পণারায়ণের ইঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল শেষ সাতজন লাঠি আনে চকিতে ঘরে থেকে একবার মুখ খুঁজে বিক্রম শুধু বলে উঠল দরজার গোড়া এসে দাঁড়িয়েছে কম করে রাঙা বেনারসির ঘুমটা খসে পড়েছে সিঁটি ভরা সিঁড়ি দিয়ে জ্বলছে লাল আগুনের আভার মতো সেখান থেকে সে বললো তারই সুযোগে শত্রুপক্ষের পহেলা চোট পড়লো তার ডান কাঁধে ডাল খেতে খেতে ও নিজেকে সামলে নিল বিক্রম নিচ থেকে দর্প নারায়ণের মুখের কথা শেষ হলো না এক ঝলক রক্ত তুলে সিঁড়ি শেষ ধাপ থেকে গড়িয়ে পড়লো একেবারে চাপালে ডান হাতটা অবশ্য হয়ে গেছে বিক্রমের লাঠি চালাচ্ছে এখন শুধু বাঁ হাতে চোট করানো হয় শুধু সামাল দেওয়া আর নিচ থেকে দর্প নারায়ণ কর্কশ গলায় আবার হেঁকে উঠলেন হাজার মোহর বকশিস দেব বিক্রম রায়কে যে গাহেল করতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে ছখানা লাঠি এক সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠল বিক্রমের মাথার উপরে চকিতে পিছু হটল বিক্রম সঙ্গে সঙ্গে তারা করে এগিয়ে এলো শত্রুপকে দুজন পা করে বিক্রম এবার পিছু হচ্ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে একেবারে দর দর করে পিঠ বুক আর হাতের পেশিগুলো ফুলে উঠেছে শক্ত হয়ে তবু তার বাঁ হাতের একটা লাঠি শত্রুপক্ষে ছখানা লাঠিকে একসঙ্গে জবাব দিয়ে চলেছে ওদিকে নিচ থেকে সিঁড়ির মাথায় উঠে এলেন দর্প নারায়ণ হাত দুখানা তেমনই পিছন দিকে ডাকা কঠিন মুখে রেখায় রেখায় কুটির নির্দয়তা ঝরে পড়েছে ঘরের দরজার কোলে দাঁড়িয়েছিল কঙ্কনে বাপ মেয়েতে দেখা হলো এক মুহূর্তের জন্য পর মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে নিল কঙ্কনে আর আহত বাঘের মতো গর্জে উঠলেন দর্পনার আরো হাজার মোহর বকশিস যে আমার মেয়েকে ধরে আনতে পারবে ওদিকে দরজার গোড়া থেকে কঙ্কনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রলয়ের হাওয়া যেন এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল থমকে থেমে রইল ছজন লাঠিয়ালের হাতের ছখানা লাঠি বেটি কিন্তু কিন্তু ও গয়না তো আমারই দেওয়া বাবা ছি পাশানগরের বউ কখনো শত্রু পক্ষের গয়না গায়ে ছোঁয় না তোমার দেওয়া গয়না আমি তোমার বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছি বাবা জ্বলন্ত চোখ দুটো তার হঠাৎ যেন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে উঠল কোন আঘাতে পাথরের বুকে একটুখানি চির খেয়ে গেল কে যেন মাছ ধরিয়া যে লোক সর্বশান্ত হয়েছে তারই মতো ফেল ফেল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন একেবারে কঙ্কনার মুখের দিকে তারপরে ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় বলতে লাগলেন আজ আজ শত্রু হলো আমি তোর বাপ কঙ্ক না তুই আমার একমাত্র মহামরা সন্তান তোকে হারালে আমার কি অবস্থা হবে তুই তা কেমন করে বুঝবি বল তুই তুই তো জানিস না লোহার বাসর ঘরে লক্ষীন্দরকে সাপে কাটার পর চাঁদ সদাগরের কি অবস্থা হয়েছিল তুই তো জানিস না রামকে বনবাসে পাঠিয়ে রাজা দশরথ কেন কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছিলেন কঙ্কনার দুই চোখ ঝলে বেসে গেল কিন্তু দর্পনারায়ণ তখনও বলে চলেছেন আমি আমিও তোর বাপ কঙ্কনা দুনিয়ার সকলের শত্রু হতে পারি 
কিন্তু তোর তো নয় তোকে শেষবার বলছি আয় চলে আয় আমার স্বামীকে যদি জামাইয়ের সম্মান দিয়ে চতুর্দলায় বসিয়ে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো বাবা তবে আমাকে যেতে বলো বাবা জামাইয়ের সম্মান বাবা কাকে ইন্দ্রজিৎ রাবের ছেলেকে না 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 সে আমি পারবো না সে আমি পারবো না কঙ্কনা দর্পণ নারায়ণ চৌধুরী মেয়েকে বরং বলি দিতে পারবে কিন্তু ইজ্জত দিতে পারবে না আচ্ছা আচ্ছা তবে তুমিও জেনে রাখো বাবা আমিও তোমারই মেয়ে দর্পণ নারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে বাপের স্নেহের দামেও শ্বশুর কুলের ইজ্জত আমি বেচতে পারবো না বাবা তুমি ফিরে যাও তুমি ফিরে যাও বাবা তুমি ফিরে যাও দেখতে দেখতেই মমতাহীন নিষ্ঠুর চাপা রোষে দর্পণ নারায়ণের রেখাঙ্কিত মুখখানা এমন কুটিল বিভৎস হয়ে উঠল যে তা বর্ণনারও উচিত মানুষের মুখ যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা বন্য জানোয়ারের মুখে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন বেশ ফিরেই যাচ্ছি কিন্তু এই ধারণা নিয়েই যাচ্ছি যে বিয়ের সভা থেকে যে মেয়ে গুপ্ত প্রণয়ের সঙ্গে পালিয়ে যায় हठात थाम स्वरे बोलें दर्प नारायण चौधरी কখনো অপমানের দেনা বাকি রাখে না আমার জীব স্পর্শ করার আগে তোমার জীব চিরদিনের মতো অসার করে দিয়ে যাব তারপরে চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে তারই মতো দুম করে একটা আওয়াজ এক ঝলক আগুন হঠাৎ করে পলকের মধ্যে যে কি ঘটে গেল বুঝতে পারিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি দর্প নারায়ণের হাতে একটা দোনলা বন্দুক আর শ্বেত পাতরের মেঝে রাশি রাশি জবা ফুলের মতো চাপ চাপ রক্তের উপরে শুয়ে আছে না না কঙ্কনা নয় শত্রুপক্ষের ছেলে বিক্রমজিৎ পাশানগরের এই অদ্ভুত মরণ বাসরের বর বিক্রমজিৎ চিৎকার করে উঠলেন রামনাথ শাস্ত্রী তোমার মতো পিসাচ নরকেও নেই দর্প নারায়ণ নিজের হাতে তুমি জামাই ভয় পেও না ভয় পেও না শাস্ত্রী আমার বন্ধুকে তোমার জন্য একটা গুলি ভরা আছে এতক্ষণ পর বুঝতে পারলাম দর্প নারায়ণ চৌধুরী বার বার দুই হাত কেন পেছনে রেখে দাঁড়িয়েছিলেন বাঁহাতে বুকের ক্ষত মুখটা চেপে ধরে বিক্রম ডাকলো प्राणपणे चोक मेले तबु से तकाल कंकनार मुखे दिखे पाषाण प्रतिमा जान नड़े उठल সোজা গিয়ে স্বামীর মাথাটাকে কোলে তুলে দিল কঙ্কনা একটা সূক্ষ্ম জালে বিক্রমের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে তবু প্রাণ কোনে চোখ মেলে এসে তাকালো কঙ্কনার মুখের দিকে মৃত্যু বাসরে বরবধুর একটু অপূর্ব শুভ দৃষ্টি কয়েকটা মুহূর্ত কিন্তু মনে হলো যেন অনন্তকাল এদিকে পৃথিবীর বাতাস ফুরিয়ে আসে বিক্রমের কাছে তবু তবু কষ্ট করে দম নিয়ে বলল দুজনে ফিরে আসব প্রতি বছর আমরা আবার আমরা দুজনে এসে 
বিন্দু কঙ্কনার বিন্দু বিন্দু চোখের জলে বিক্রমের কপালের শ্বেত চন্দ্রনা রক্তের ধারা ধুয়ে যাচ্ছে বিক্রমের পৃথিবীতে আর বাতাস নেই ক্লান্ত চোখের দুপাতা ভারী হয়ে আসছে স্বামীর মুখের ওপরে মুখ রেখে কঙ্কনা তবুও বলে চলেছে কথা দিয়ে যাও বিক্রম বলো বলো আবার ফিরে আসবে কথা দাও তারপরে তার মাথাটা হেলে পড়ল হঠাৎ কোথা থেকে হু হু করে ভেসে এলো ঝোড়ো হাওয়ার এক বুক ফাটা বিলা চেয়ে দেখি মেঘে মেঘে অন্ধ আকাশে তলিয়ে গেছে অষ্টমীর চাঁদ ঝোড়ো হাওয়ার সেই হাহাকারের সঙ্গে যেন একশো সাহাকার উলব্ধ নিয়ে এই মরণ বাস গিয়ে অলৌকিক শব্দে বাঁচতে লাগলো সে শব্দে সে শব্দে গায়ে কাটা দেয় দর্পণারায়ণ চিৎকার করে ডাকলেন চলে আয় চলে আয় কঙ্কনা খুব ধীরে ধীরে কঙ্কনা মাথা তুলল আকাশে তখন বিদ্যুতের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে সেই আলোতে লাল চেরি পড়া কঙ্কনাকে মনে হলো যেন রক্তাম্বরা মহাকালী শিব কোলে শ্মশানে বসে আছে দর্পণারায়ণ ওদিকে আবার ডেকে চললেন চলে আয় চলে আয় কঙ্কনা ঝড় উঠেছে কঙ্কনা মাথা তুলে খালি বলল একটু নাড়াও বাবা প্রণাম করে আসি প্রণাম কাকে আমার শ্বশুর ঘর কে বাবা আমি আসছি মৃত স্বামীর মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে কঙ্কনা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল দর্পণারায়ণ পিছু ডাকলেন কোথায় যাস কোথায় যাস কঙ্কনা কোনো জবাব এলো না কঙ্কনার কাছ থেকে সে শুধু এগিয়ে চলেছে দর্পণারায়ণ আবার চিৎকার করে উঠলেন না না ওদিকে নয় কঙ্কনা এদিকে আয় এদিকে হুহু ঝড়ে সে ডাক ভেসে গেল হাওয়ায় দুলে উঠল হাজার বাতির ঝাড় পুষ্পশোভিত পালনকে একবার মাথা ঠেকিয়ে কঙ্কনা আবার চলতে শুরু করেছে এক পায়ে গিয়ে দর্পনারায়ণ পাগলের মতো ডাকলেন আকাশের বাজ অট্ট হাসে উঠল কঙ্কনা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভাঙা গলায় দর্পনারায়ণ প্রাণপণে ডাকলেন ফিরে আয় ফিরে আয় কঙ্কনা ঠিক সেই মুহূর্তেই লক লকে বিদ্যুতের তলোয়ার সারা আকাশটাকে একেবারে চিড়ে দিয়ে গেল তারই এক ঝলক তীব্র আলোয় দেখলাম দূরে লাল চেলি পরে একটা মূর্তি বারান্দার নিচু রেলিং টোপকে অতল অন্ধকারে কোথায় কিন্তু কিন্তু বারান্দার নিচেই তো খরস্রতা ভয়ঙ্করই মেঘ না মনে হলো আমার দেহ সমস্ত রক্ত উঠে যাচ্ছে মাথার দিকে দোনলা বন্ধু খাতে দর্পণারায়ণ তখন নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে বিক্রম চিতে রক্তাক্ত মৃতদেহ জামার পকেট থেকে রিভালভারটা কখন আমার হাতে চলে এসছে তাও জানি না বিদ্যুৎ বেগে রিভালভারে মুখ ঘুরে গেল দর্পণারায়ণ তারপরেই একটা আওয়াজ একটা এক রাষ্ট্র ধোঁয়া আবার সেই ধোঁয়ার রহস্য জাল গলে গলে একেবারে মিলিয়ে গেল বাইরে তখনও ঝড় ঘরে ঘরে মমে শিখা কাঁপছে দেখলাম রেত পুরী পাশানগরের ঘরে রিভালভার হাতে আমি একা দাঁড়িয়ে ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে মাথার ভেতর সে কি উত্তাপ সামনে বড় ফাটা আর শিখানা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝে ছড়িয়ে পড়েছে হে এ কি আমারই আমারই রিভালভারে গুলিতে কিন্তু কই কই সেই দর্পণারায়ণ চৌধুরী আর বিক্রমজিতের মৃতদেহ সেই রাঘব সর্দার আর লাঠিয়াল পাইকের দল সেই রামনাথ শাস্ত্রী আর মরণ বাসরের বধূ কঙ্কনা অদূরে 
বহু পুরনো পালংকে অতি জীর্ণ গালিচার উপরে শুধু সোমনাথ অঘোরে ঘুমাচ্ছে তবে কি এতক্ষণ যা দেখেছি সবটাই স্বপ্ন না আমার কল্পনা প্রবণ মনের সিনেমা সবটাই কি অলৌকিক হাত ঘড়িতে দেখলাম রাত ভোর হতে এখনো প্রায় ঘন্টা দুয়েক দেরি সোমনাথকে জাগিয়ে দিয়ে আমি বিছানা নিলাম ঘুম তো ঠিক নয় সুগভীর অবসাদে আমার জাগ্রত চেতনা যেন অসার হয়ে গিয়েছিল সেটা না ঘুম না তন্দ্রা হঠাৎ হঠাৎ প্রবল ধাক্কায় আমার চেতনার সার ফিরে এল আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলার ডাক শঙ্কর এই শঙ্কর শুনছিস ধরপট করে বিছানায় উঠে বসলাম সোমনাথ ডাকছে শোন ওই শোন কি যেন কাঁদছে শব্দটা যেন বাইরের ঝুল বারান্দা থেকে আসে যে বারান্দাখানা ঝুঁকে পড়েছে এই রাক্ষসে মেঘনার বুকের উপরে কান পেতে শুনতে লাগলাম কে যেন কাঁদছে কিন্তু কিন্তু এ তো কান্না এ যে পরম আশার কথা চরম সুখের কথা সজলা রেগে একে যেন বলছে আমাদের এই বাসুর চিরকাল এমনি সাজানো থাকবে এমনি ফুলে ফুলে সাজানো আমাদের এই বাসুর চিরকাল এমনি সাজানো থাকবে এমনি ফুলে ফুলে সাজানো এমনি ধূপ দিন চালানো থাকবে আমার একখানা হাত চেপে ধরে সোমনাথ চাপা গলায় বললো এ কথা কে বলছে শঙ্কর কাকে বলছে আবার দুজনে চিনেছি বেহাগের মতো মৃদু মিঠে অথচ সজল এই কণ্ঠস্বর হ্যাঁ হ্যাঁ এ তো কঙ্কন আর কিন্তু কোথায় কঙ্কন আর আসে এপাশে ঘরে বারান্দায় তার কোনো চিহ্ন তো কোথাও নেই কঙ্কনার অশরীরী আত্মা তখনও বলে চলেছে সেই রাত অনন্তকালের তৃষ্ণা নিয়ে কঙ্কন ডাকছে বিক্রম ছিল কতকাল ধরে ডাকছে কে জানে আরো কতকাল ধরে ডাকতে হবে তাই বা কে জানে কিন্তু আজকে এই এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় ঘরের ভিতর কোথা থেকে ভেসে এলো এত ফুলের সৌরভ ধূপ দ্বীপের এই সুগন্ধ মালা গেথে প্রদীপ জ্বালিয়ে কোন বিরোহিনী বুঝি প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় অনন্ত রাত্রি যাপন করছে সে কি শুধুই পাশানগরের বধূ কঙ্কনা না প্রত্যেক মানুষের মনের অবচেতনায় অতৃপ্ত প্রেমের যে অনন্ত তৃষ্ণা লুকিয়ে থাকে তারই কাল্পনিক রূপ সহসে সহসায় গায়ে কাটা দিয়ে উঠল ওই আবার আবার কে কাঁচে ভাঙা ভাঙা মোটা কর্কশ গলার বিভৎস আক্ষেপ মনোর শব্দটা যেন ঘরের ওপাশে বারান্দা পার হয়ে নিচের উঠোন থেকে ভেসে আসছে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সিঁড়ির মুখে আচ্ছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম নিচের সেই আগাছা ঘেরা ভগ্নস্তূপের মাঝখানে লোল চর্ম পলিত কেশ খরবকায় এক ছায়া মূর্তি হাত দুখানা পিছন দিকে দেখে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভাঙা ভাঙা মোটা কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠছে আমি তোর বাবা তুই না গেলে আমার যে ফিরে যাওয়া হবে না বিনতি বিনতি করছি কঙ্কনা ফিরে চল ফিরে চল ভগ্নস্তূপের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো একেবারে নিচে সিঁড়ির গোড়ায় তারপর ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে ভাঙা মোটা গলায় সেই বুক ফাটা কান্না প্রেতপুরি পাশানগরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধাক্কা খেয়ে আমাদের চারপাশে যেন একশোটা ঝাঁঝড় করতালের মতো বাজতে লাগলো দুই হাতে 
দুই হাতে কান চেপে ধরে আমি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম চুপ করো চুপ করো দর্প নারায়ণ চৌধুরী চুপ করো পাগলের মতো এই সোমনাথ বলে চললে সত্যি করে বল শঙ্কর আমরা কোথায় এসেছি কিছুই বলতে পারিনি শুধু বললাম অভিশপ্ত পাশা নগরে প্রণব রায়ের লেখা গল্প পাশা নগর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে যারা রূপদান করেছেন সোমনাথ এবং বিক্রম সৌমিত্র কঙ্কনা সুস্মিতা পাইক এবং দর্পনারায়ণ সঞ্জয় গফুর মাঝি আর রাঘব অরূপ শঙ্কর শাস্ত্রী মশাই এবং গল্প পাঠ সুব্রত সম্পাদনা সৌমিত্র রাহা মিউজিক অ্যান্ড স্পেশাল এফেক্টস নীলয় ঘোষ